哈喽，大家好，这里是崇真吧。大家看到了吗？我种的草皮长出来了，已经。再过几天的话，就可以形成一个草皮了。然后呢，到时候我们把金丝熊放在缸里面，看看它怎么在里面做窝。好，现在我们先去看一下我们的金丝熊宝宝。来，我们看看今天金丝熊宝宝长大过没有。看他的窝旁边堆了很多的食物、啊，看看他小崽子，那只看样子还真的是虎纹呢、啊，其他的毛都是白色的。现在这个状态应该估计是一个星期大左右，再过一个星期的话，他们应该就能开眼了。我还以为这只有斑点的是奶牛熊呢，看样子是虎斑呢，其他都是纯色的。好，给它盖回去，看看它的妈妈，妈妈挺乖的，在旁边找吃的，盖回去吧。来看看这边。今天我把小灰拿到外面来了，这样子的话，外面空气比较好一点。小花的宝宝都已经寄给粉丝了，现在就剩下小花和小草两个人。这边呢，我把暹罗放在这个金丝熊这缸里面养了，希望他们两个快点生宝宝吧。看看整体啊，整体就这样的。然后呢，前两天发给粉丝的金丝熊宝宝已经到了。看一下，已经到他们的家了，平安到家了。然后他给他们准备了一口油土的缸，上面还种了草皮。看看，他们一到新家以后，好像就在挖洞，还是挺牛的吧？基因这个东西还是相当强大，因为他们的奶奶就是挖洞的高手。好像后面还有，它的草皮估计要遭殃了。来，我们看看金丝熊小两口，他们俩被我放在这个之前暹罗住的这个箱子里了。我为什么把它放在这个箱子里呢？因为那个暹罗经常要爬上来。呃，而金丝熊不容易爬上来啊。我之前放了一个一个木头的那个喝水的器皿啊，它们容易爬上来。然后我给它们换了这种铁丝的，这种的话就不容易爬上来。看看我们上面大白，大白住在这个笼子里，里面还有跑轮。行吧，那今天的更新就到这里了，感谢大家观看，下次视频再见喽，拜拜。